అమ్మా నమస్తే అమ్మా ఏం పేరు నీ పేరు నా పేరు వసంత అండి వసంత వసంత ఏం చేస్తుంటారు వసంత గారు మీరు ఫెర్టిలైజర్ షాప్ అండి ఫెర్టిలైజర్ షాప్ బిజినెస్ చేస్తారు బిజినెస్ ఎట్లా ఉంది మీ బిజినెస్ బాగుందా బాగుందండి బాగుంది ఈ ఎలక్షన్ వల్ల ఏమైనా ఇబ్బంది అవుతుందా ఏ ఇబ్బంది అయ్యేది లేదా సరే మీరు ఎక్కడ ఏ ఊరు మా సర్వారం సర్వారం హుజూర్ నగర్ నియోజకవర్గమే హుజూర్ నగర్ నియోజకవర్గం రైట్ చూడమ్మా ఇప్పుడు ఇక్కడ హుజూర్ నగర్ లో ఉప ఎన్నికలు వచ్చాయి ఈ ఉప ఎన్నికల్లో అన్ని పార్టీలు పోటీలో ఉన్నాయి అన్ని పార్టీలు ఇండిపెండెంట్లు కూడా చాలా మంది ఓట్లు అడగడానికి వస్తున్నారు సరే మరి మీరు ఒక మహిళగా చెప్పండి ఈసారి మీరు ఎవరిని ఎంచుకుందాం అనుకుంటున్నారు ఎవరు ఎమ్మెల్యే అయితే ఏ పార్టీకి సంబంధించిన వ్యక్తి ఎమ్మెల్యే అయితే మీ బతుకులు మీ ఊరు బతుకులు మీ ఈ నియోజకవర్గ బతుకులు బాగుంటాయి మాకు కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి ఉత్తమ పద్మావతి ఎమ్మెల్యేగా అయితే మా బతుకులు బాగుంటాయండి ఎందుకని ఉత్తమ పద్మావతి వస్తే బాగుంటాయి వాళ్ళది కార్యక్రమాలు అన్ని మంచి చేసారు కాబట్టి అన్ని అభివృద్ధిలో ఉన్నాయి కాబట్టి మాకు బిడ్జ్ చేయించారు అన్ని రకాల పనులు వాళ్ళే చేస్తారు కాబట్టి ఆమె కావాలని ఉంది అంతే అంటారు అంటే గతంలో మీరు ఇక్కడ అభివృద్ధి కాంగ్రెస్లోనే జరిగింది ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి చేశాడని అంటున్నారు మరి ఇప్పుడు టీఆర్ఎస్ అధికారంలో ఉంది రాష్ట్రంలో పార్టీ అధికారంలో ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ సానంపుడు సైదిరెడ్డిని గెలిపిస్తే అభివృద్ధి జరుగుతుంది కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలిపిస్తే ఏం వస్తుందని అంటున్నారు కరెక్టే కానీ ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇదే టీఆర్ఎస్ పార్టీ వారి నుంచి సైదిరెడ్డిని ఎందుకు పెట్టిండు మరి శంకరమ్మని ఎందుకు తీసేసిండు శంకరమ్మ నుంచి నిలబెట్టి చేపియచ్చుగా అంటే డబ్బులు ఉన్న పెట్టి బాగా చెప్తాడు డబ్బులు లేని వాళ్ళు ఎగదే వెనక్కి కొట్టేస్తాడా డబ్బులు ఉన్న వాళ్ళే కావాలా అంటే పోట్లు పోరాడి తెచ్చిన వాడు పోయిందా శ్రీకాంత్ చారి పోయిందా వాళ్ళ అమ్మ పోయిందా ఆయన ఇప్పుడు కోట్లు ఉన్న వాళ్ళు తెచ్చుకొచ్చాడు పెడతాడా అట్లా ఎట్లా ఏం చేద్దామంటావు మరి ఆయన ఆయన పెట్టడం ఏంది అసలు పెట్టాను శంకరమ్మను పెట్టాలి గెలిపియాలి వచ్చి అందరూ ఎమ్మెల్యేలు ఎంపీలు వచ్చి మాట్లాడేది ఏముందేడా వాళ్ళు చెప్పేది అంటే ఓట్లు అడగడానికి వచ్చారేమో కావచ్చమ్మా మరి వాళ్ళకి మీకు శంకరమ్మను పెట్టి గెలిపిస్తే మునగాడు కేసీఆర్ శంకరమ్మను పెట్టి గెలిపిస్తే కేసీఆర్ మొనగాడు కాదన్నట్టేగా డబ్బులు నన్ను తీసుకొచ్చాడు పెట్టేది డబ్బులు లేని శంకరమ్మను తీసుకొచ్చి ఒక ఉద్యమకారు తల్లిని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టాలి గెలిపియాలి కేసీఆర్ అన్ని పథకాలు ఇస్తున్నాడు అందరికి పోతున్నాయని అంటున్నారు కదా రైతు బంధు ఇస్తున్నాడు పెన్షన్ ఇస్తున్నాడు మీ ఆడలకు బతుకమ్మ చీరలు ఇస్తున్నాడు చీరలు ఆయన చీరలు మూడో రోజు పోతుంటాయి అసలు ఆయన చీరలు అసలు పనికిరాని చీరలు ఆయన చీరలు ఒక చీరలా మా బతుకులు ఏం మారలేదు ఆయన అసలు అవసరం కొనలేదు అసలు ఇప్పుడు గెలవడం ముప్పై వేల మెజార్టీ తోటి ఉత్తమ్ పద్మారెడ్డి పద్మావతి రెడ్డి గెలుతుంది పక్కా గెలుతుంది అంతే వాళ్ళు చేసిన పనులు అంతే ఉన్నాయి వాళ్ళ చేసిన పనులు అట్లా ఉన్నాయి అభివృద్ధి పరంగా ఉన్నాయి ప్లస్ ఒక మహిళ కాబట్టి మహిళలను వేసి అవును గెలిపియాలి ఇక్కడ ఉత్తమ్ పద్మావతి పక్క కాన్స్టిట్యున్సీ చానంపూడు సైదిరెడ్డి లోకల్ అంటున్నాడు లోకల్ గెలిపించుకుంటే అభివృద్ధి జరుగుతుందని ప్రజలు కొంతమంది చానంపూడు సైదిరెడ్డి నేను ఇవాళ లోకల్ అయింది ఇదివరకు ఆడుండు ఎన్ఆర్ఐ పోయి అన్ను వాటర్లలో పెట్టి వాటర్లలో అన్లు కడిగి ప్లేర్లు కడిగి ఆస్తులు సంపాదించిండు ఆస్తులన్నీ పోగులేసిన ఆస్తులన్నీ సెక్యూరిటీ కోట కోసం ఎమ్మెల్యేకి వచ్చిండు ఈడ ఎమ్మెల్యే చేయడానికి వచ్చిండు మమ్మల్ని వద్దరియడానికి వచ్చిండే ఎవరు చేసిన వాడు పోయిండు కొత్త వాడు చేస్తాడా చేంజ్ చేంజ్ ఎవరు చేయాలి చేసిన వాడు చేయాలి ఇంకో కొత్త ఆయన ఆయన చేస్తాడు అని నమ్మకం ఉంది చేంజ్ ఎట్లా చేస్తాడు ఏం చేస్తాడు ఆయన ఏంది ఆయన చేసేది ఏంది ఆయన చేసేది అంటారు ఇప్పుడు టీఆర్ఎస్ కాంగ్రెస్ మధ్యలో పోరు ఉందా ఎవరైనా ఇండిపెండెంట్ మద్దతు ఇచ్చే అవకాశం ఉంది ఇండిపెండెంట్ కి తీరుబార్ మల్లన్నకి వేసే అన్నలు ఎవరు అంటే వేయచ్చు కానీ మిగతా వాళ్ళకి ఎవరికి అవసరం లేదు ఒకటి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఖచ్చితంగా వెళ్తుంది కాంగ్రెస్కే వేయాలి కాంగ్రెసే గెలవాలి కాంగ్రెస్కి ఊపిరి పోసుకోవాలంటే ఇక్కడ కాంగ్రెస్ గెలవాలి కాంగ్రెస్ ఊపిరి పోసుకోవాలంటే ఖచ్చితంగా గెలవాల్సిందే లేకపోతే ఊపిరి లేనట్టు నువ్వు కానీ మీ కుటుంబ సభ్యులు కానీ ఓటేస్తే ఎవరికి వేస్తారు అస్తం గుర్తండి పక్క